大家可以了解我。但是你没有遇到奇葩的外卖备注吗？今天就带小凯们来看看网上有哪些奇葩的外卖备注。咱们先来看第一个备注：酸甜正常，麻辣正常。我被我的床绑架了，麻烦快递大哥帮我在北门取下快递。申通快递手机尾号三六三三，谢谢。好家伙，这外卖小哥身兼数职啊，简直就是。我是姓道教的，外卖必须要用丹炉来装，配送员必须骑着仙鹤来送，丹炉要配上老君同款，鹤必须是丹顶鹤。谢谢，这个要求他以为是点心炸鸡呢，他配上老君的丹炉，你把不老七仙女下凡喂给你吃呢，这个可真美。第一天成为佛系青年，来一碗佛系定制素锅菜，蔬菜最好从田里新鲜采摘，刚吸收完日月精华，能看到露水，这要求属实有点强人所难了。你要是不怕饿死的话呢？嗯、你送到跳伞塔，把我猫一下，猫粮放在那棵二十年的树上，你爬树小心点，喊陛下吃饭，猫不吃。这备注真的是让人哭笑不得啊！现在的外卖小哥啥都得会，又得会爬树，又得会喂猫。家门是开的，你进去给我孩子把饭喂一下，我在打麻将，床边有尿不湿啊，顺便换一下，明、啊、月给你小费。这个妈实在是太绝了，啊、自己去跳麻将，让外卖小哥给你带孩子，啊、牛啊！就这醒酒啊，真的是一个单位主，一个单位来做，妥妥的黑暗料理啊！麻烦骑手帮我看看我的女友好看网恋啥月了？看完告诉我，谢谢。你好，你好大哥，你看见我点的备注了吧？看着了，看着了。就是我出一个那个网恋三个月的女友，我给她，我给她发视频也不接，然后就就之后你帮我看她长得好不好看呗，我就给她点三个月外卖了。你好，美团外卖。你好，啊，杜女士说。嗯，这是我错。我给你看了，你这个对象可以这么说呀，其实他是个男的。这小子这也太惨了吧，给人家点了三个月的外卖，对方居然是个男的，看得人家小哥都懵逼了。火葬场进门口上二楼靠走这最惨的经历。哎，能听见不？啊，哎哎，哥们，我刚才下个单子，你接我看着你接的。哎，那个你看备注了吧？这房东那单子。哥，我你那单子我送不了。哥给你五千的钱，一天能挣多少钱？哥给你五千的钱。跟正主钱不发生关系吗？我哥，我现在脑瓜都出画面，我后背都冒火。这火葬场的订单可还行？看把这外卖小哥吓的，话都快说不利索了。如果给你五千的工资，让你把外卖送到火葬场去，你们敢吗？我倒想看看哪个宝子的胆子能有这么大。